ಕಿರುಬಯೇ ಕಿರುಬಯೇ ಮಾರಾದ ನಲ್ಲ ಕಿರುಬಯೇ ಉಂಗ ಕಿರುಬೈದ ಎನ್ನೆತ್ತ ಕಿಂಡ್ರದು ಉಂಗ ಕಿರುಬೈದ ಎನ್ನೆ ನಡತ್ತು ಕಿಂಡ್ರದು ಉಂಗ ಕಿರುಬೈದ ಎನ್ನೆ ತಾಂಗು ಕಿಂಡ್ರದು ಉಂಗ ಕಿರುಬೈದ ಎನ್ನೆ ನಡತ್ತು ಕಿಂಡ್ರದು ಪ್ರಿಯ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಉಳಿ ಯಾವರೇ ಆಂಡವರು ಏ ಸಿಕ್ರಿ ನಾಮದನಾಲೇ ಇಂದ ಕಿರುಬಿಲಾರ್ಜಿ ನಿಗಳಿಸಿ ಕಣ್ಬೋಡು ವಾಳ್ತಿ ವರ ಇರುಗಿರೇನ್ ನಿಗಳಿಸಿ ನೀಂಗಲ್ ಪಾರ್ತು ಮೈನ್ ಬರುವುದೇ ಕುರಿತು ನಾಂಗ ಮಿಗವು ಕರ್ತರ್ಕುಲೇ ಮಗಿಲ್ಶಿ ಅಡೆಗರೋ ನೀಂಗಲ್ ವೀಟ್ಲ ಇರಂದ ಬಡಿಯೇ ದಬಾಲ್ ವಡಿಲ್ ಬೈವಿಲ್ ಬಾಡಂಗಲೇ ಪಡಿತ್ತು ಬೈವಿಲೇಯಂ ಸಾಂಡಿದಲೇಯಂ ಪರಿಸಾಗ ಪೆಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುಂಬಡಿಯಾಗ ಉಂಗಲ್ ಆವಿಕುರಿಯ ವಾರ್ತೆಯೇ ಬಲಪಡುತ್ತಿ ಕೊಳ್ಳುಂಬಡಿಯಾಗ ಉಂಗಲ್ ಅನ್ಬೋಡ್ ನೆನೆಪಡುತ್ತಿಗರೋ ನಲ್ಲದೆ ಬರಿಯ ಮಾನವರಲೇ ಇಂದ ನಾಳಿಲೂ ಕೂಡ ಮನಿದರ್ಗಲ್ ಕೇಕಿಂದ್ರ ಒರು ಪರವಲಾನ ಕೇಲ್ವಿ ಪೆರುಂಬಾಳ ಮಕ್ಕಲ್ ಮನಿದರ್ ಎನ್ನಿಗಿಂದ್ರ ಕೇಲ್ವಿ ಬೈಬಲ್ ಎನ್ನಾಲ ಪುರಿಂಜು ಕೊಳ್ಳ ಮುಡಿಯುಮಾ ಬೈಬಲ್ ಎನಕ್ಕೆ ಪುರಿಯುಮಾ ಬೈಬಲ್ ಲ ಎನಕ್ಕೆ ಸಲ ಪಗದಿಲ್ ಪುರಿಯ ಮಾಟೆಂಗಿದೆ ಪುರಿವದರ್ಕ ಕಡಿನಮಾ ಇರುಗಿರದೆ ಇದು ಎನ್ನೆ ಎನಕ್ಕೆ ವೆಲಂಗಲೇಯೇ ಅಬಡಿಲ್ಲ ನೆರೆಯರದ ಕೊಳಪಿ ಕೊಳ್ಳಿಗರೋ ಅಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ಪುರಿಂದು ಕೊಳ್ಳ ಕಡಿನಮಾನ ಪುತ್ತಕಂ ಎನ್ರ ಚಿಂತನೆಕುಳ್ಳವೇ ನಾ ಮೂಲಕ ಮೂಲಗಿ ಬಿಡಿಗರೋ ಅದನಾಲ ಸಿಲ ಪಗದಿಗಲ ಮಟ್ಟು ವಾಸಿತಿಟ್ಟು ಸಿಲ ಪಗದಿಗಲ ವಾಸಿಕಾವಲೇ ಇರುಗಿರೋ ಬೈಬಲ್ ಲ ಮೇದಾನ ಅಲ್ಲವಾ ಏನಾ ಅದು ಪುರಿಂದು ಕೊಳ್ಳ ಕಡಿನಮಾಗ ಇರುಗಿರದು ಅಬಡಿಂದ್ರದಕಾಗ ನಾಮ ಇಂಗೆ ಗಮನಿಕೆ ವೇಂಡಿದ ಎನ್ನವೆಂದಾಲ್ ಕರ್ತರ್ ಅವರುಡೆಯ ಪಿಳ್ಳೆಗಳಕ್ಕ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಅವರುಡೆಯ ಸೀಡರಲಾಗಿ ನಮಕ್ಕ ಆವಿಯಾನವರ್ ಅವರುಡೆಯ ಅಡಿಯಾರಲಾಗಿ ನಮಕ್ಕ ನಾಮ ಪುರಿಂದು ಕೊಳ್ಳ ಕೂಡಿಯ ಒಂದ್ರೆ ದಾನ್ ಕೊಡುತ್ತಿರಕರಾ ಒಂದು ತಾಯಿ ತನ್ನ ಪಿಳ್ಳೆಯಡಂ ಪುರಿಂದು ಕೊಳ್ಳ ಮುಡಿಯಾದ ಒಂದ್ರೆ ತಿನಿಪದಿಲ್ಲ ತನ್ನ ತಂದೆ ತನ್ನ ಪಿಳ್ಳೆಯಾಲ್ ಪುರಿಂದು ಕೊಳ್ಳ ಮುಡಿಯಾದ ಒಂದ್ರೆ ಅರಿವಿಪದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನಮು ಎಲ್ಲಾ ವಲ್ಲವಿ ನಿರಂದ ಕಡವಲ್ ನಾಮ ಪುರಿಯಾದ ಒಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಾಲ್ ಪುರಿಯ ಮುಡಿಯಾದ ಒಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಾಲ್ ಬೆಳಂಗಿ ಕೊಳ್ಳ ಮುಡಿಯಾದ ಒಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುಕವಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡಿಪಟ್ಟ ಎನ್ನಮೇ ಸತ್ರುವಾನವನಿನ್ ಸೂಚಿ ಇದೈ ಪಚ್ಚಿಯ ಒಂದು ಆಳಮಾನ ಸೀದೆ ಪಡಿಕ ನಮ್ಮ ಆಯತಪಡತಲಾಂ ಇನ್ನ ನಾಳಿ ನಮ್ಮ ಸೇದಿಯಾಲರ್ ಕಿರುಬೈಲ ವಾರ್ತಿ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಆಸ್ರಿಯರು ಜೇಸಿಸ್ ಕುಲಾಫ್ ಇವಾಂಜಲ್ಸ್ ನ ಇಯಕನರು 40 ಆಂಡುಗಳಕ್ಕೆ ಮೇಲಾಗ ಕರ್ತೃಯ ವಾರ್ತೆ ಉಲಗಂಗು ಸೋಲಿ ವರಿಗಿಂದ್ರ ದೇವದಾಸರುಮಾನ ಪೋದಗರ್ ಫಿಲಮೋನ್ ರಾಜಾಯ್ಯ ಅವರಲೈ ಅನ್ಬಯಲೈಕರು ಮನಿದನುಡೆಯ ಕರಂಗಳಿಲ್ ಅವನುಡೆಯ ಮುಳುಮಯಾನ ವಾಳ್ವಕಾನ ವಳಿಗಾಟಿ ಏಡು ನೂಲ್ ಮನಿದನ್ ಕೈಗಳಿಲೇ ಕೊಡುಕಪಟ್ಟಿರುಕರದು ಉಲಗತ್ತಿಲ್ ವಾಳ್ಗಿರ ಎಂದ ನಬರಾ ಇರಂದಾಲಂ ಸರಿ ಎಂದ ಮೊಳಿ ಪೇಸುವವರ್ಗಳಾಗ ಇರಂದಾಲಂ ಸರಿ ಆನಾ ಇರಂದಾಲಂ ಪೆನ್ನಾ ಇರಂದಾಲಂ ಎಲ್ಲಾರುಮೇ ಮುಳುಮಯಾನ ವಾಳ್ವಕಾನ ಕೈಯೇಡು ಕರಂಗಳಿಲೇ ಕೊಡುಕಪಟ್ಟಿರುಕರದು ಅದು ತಿರುಮರೈ ಎಂದ್ರೂ ಬೈಬಲ್ ಎಂದ್ರೂ ವಿವಿಲಿಯಂ ಎಂದ್ರೂ ಕಡವಲುಡೆಯ ವಾರ್ತೆ ಎಂದ್ರೂ ವೇದಂ ಎಂದ್ರೂ ನಿರೈಯ ವಾರ್ತೆಗಳು ಇದರಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಲಪಡುಗರದು ನಲ್ಲದೆ ಅದು ಎನ್ನ ಮುಳುಮಯಾನ ವಾಳ್ಕೆ ಮನಿದನ್ ಎಂಬವನ್ ಉಳ್ಳಂ ಪುರಂಬಂ ಸೇರಂದವನ್ ದಾನ್ ಮುಳು ಮನಿದನ್ ಅಪ್ಪ ಉಳ್ಳಾನ ಮನಿದನ್ ಎಪ್ಪಡಿ ವಾಳ ವೇಂಡಂ ಎಂಬದಂ ಅದನುಡೆಯ ವಿಳೈವಾಗ ವೆಳಿಯಾನ ಮನಿದನಾಗಿ ವೆಳಿಪುರ ಮನಿದನಾಗಿ ಇಂದ ಉಡಲ್ ಸಾರಂದ ವಾಳ್ಕೆಯೇ ಎಪ್ಪಡಿ ಇಯಕ ವೇಂಡಂ ಎಂದ್ರಂ ಅಲ್ಲದೆ ಇಂದ ಉಡಲ್ ಸಾರಂದ ವಾಳ್ಕೆಯ ಉಳ್ಳಾನ ಮನಿದನುಡೆಯ ಮುಡಿವಿನುಡೆಯ ತೀರ್ಮಾನತ್ತಿನುಡೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸೆಯಲಕ್ಕೆ ಇಂದ ಉಡಲಿನ ಸೆಯಲ್ ಕಾರಣಮಾ ಇರುಕರ ಬಡಿಯಾಲೇ ಇದರೆಂಡೆಯಂ ವಳಿಗಾಟ ಕೂಡಿಯ ಕಟ್ಟುಪಡುತ್ತ ಕೂಡಿಯ ಸೀರ್ಪಡುತ್ತ ಕೂಡಿಯ ಸರಿ ಸೆಯ ಕೂಡಿಯ ಅನೈತ್ತು ವಲ್ಲಮೆಯೂ ನಿರೈಂದ ದೈವೀಹ ವಾರ್ತೆಗಳು ನಿರೈಂದದು ದಾನ್ ಬೈಬಲ್ ಎಂದ್ರ ತಿರುಮರೆ ಎಂದ್ರ ವಿವಿಲಿಯಂ ಆಗಿ
அந்த இறைவன் மனிதனிடத்தில் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் என்பதை வெளிப்படுத்தும்படியாக கம்யூனிகேஷன் என்று சொல்லுகிற தொடர்பு சாதனமாக திருமறையை கொடுத்திருக்கிறார் அப்ப புரிந்து கொள்ள முடியாத ஒரு காரியத்தை நம்மை விட புத்தியசாலியான இறைவன் ஒரு நாளும் மனிதனிடத்தில் கொடுக்கவும் மாட்டார் மனிதனிடத்திலிருந்து எதிர்பார்க்க மாட்டார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய குழந்தைய பார்த்து பிறந்த குழந்தைய பார்த்து சாப்பிட்றியா பால் குடிக்கிறியா அப்படின்னு ஒரு தாய் கேட்கிறா அந்த குழந்தைக்கு அது எதுவும் தெரியாது அது பதில் சொல்லாது ஆனால் தாய் அந்த குழந்தையினிடத்தில் கம்யூனிகேஷன் பண்ணும் பொழுது தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது தான் என்ன எதிர்பார்க்கிறேன் என்றும் தான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்றும் அந்த குழந்தைக்கு என்ன தேவை என்று அது எதிர்பார்ப்பதையும் தாய் பேசுவதை போலதான் நம்மை படைத்தவர் நமக்காக பேசி இருக்கிற வார்த்தைக்கு பெயர் தான் திருமறை நீங்கள் எந்த வகையான நம்பிக்கை கொண்டவர்களா இருந்தாலும் சரி உங்கள் நம்பிக்கைக்கான ஆதாரமான மறை நூலை ஒரு முறையாவது நீங்கள் வாசித்திருக்கிறீர்களா அதை குறித்து தியானம் செய்திருக்கிறீர்களா படித்திருக்கிறீர்களா இந்த கேள்வி உங்கள் முன்பாக நான் விட்டுவிட விரும்புகிறேன் இப்பொழுது பைபிளுக்கு நம்முடைய கவனத்தை செலுத்துவோம் கேன் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பைபிள் நிச்சயமாக முடியும் நம்மாலே புரிந்து கொள்ள முடியும் இஸ் த ஆவரேஜ் பர்சன் கேபபிள் ஆஃப் நோயிங் த பைபிள் ஒரு சாதாரண மனிதனாலே திருமறையாகிய பைபிளை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு பைபிள் நம் கரத்தில் இருக்கிறதா திருமறை இருக்கிறதா உள்ளான மனிதன் ஒன்று சொன்னீங்களேயா அந்த உள்ளான மனிதன் உயிர் வாழ்வுகின்ற வாழ்க்கைக்கு பெயர் பாவத்தில் சிக்கின அந்த ஆத்துமா பாவத்திலிருந்து விடுதலையாகி வாழ்கின்ற வாழ்வுதான் நித்திய வாழ்வு நிலை வாழ்வு அப்ப சராசரி நபர் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கு பைபிளின் போதனைகளை கற்று தெரிந்து கொள்கிற திறமை உடையவனாக மனிதன் இருக்கிறானா அல்லது அந்த திறமையை இந்த பைபிள் கொடுக்க முடியுமா பைபிளை புரிந்து கொள்ள முடியுமா பைபிள் என்ற கடவுளுடைய வார்த்தை எல்லாருக்கும் தெரியாது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுக்க முடியாது இறைவாக்க தெரியணும்னா அதுக்கு ஒரு தனி திறமை வேணும் அதுக்கு ஒரு தனி மனோநிலை வேண்டும் என்று பொய் பிரச்சாரம் பண்ணப்படுகிறது மன்னிக்கவும் இந்த கடுமையான வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறேன் தவறான விளம்பரப்படுத்தப்படுகிறது நான் இப்பதான் சொன்னேன் ஒரு தாயி பச்சலங்குழந்தைகிட்ட பேசுறா ஒரு பச்சலங்குழந்தை தன் தேவையை தாயிகிட்ட தொடர்பு படுத்துகிறாள் மனிதர்களாகிய நமக்கே இந்த தொடர்பை உண்டாக்க முடியும் என்றால் நம்மை திட்டமிட்டு தீர்மானித்து வடிவமைத்து உருவாக்கி பாதுகாத்து வாழ வைத்து கொண்டிருக்கிற இறைவன் எவ்வளவு ஞானம் நிறைந்தவர் அவருடைய வார்த்தைகள் அடங்கிய நூலை கற்றுக்கொள்ள முடியும் புரிந்து கொள்ள முடியும் தெரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதை மனதிலே வைத்த நிலையோடு பைபிள் எடுத்திருக்கு நான் வர வேண்டியவர்களா இருக்கிறோம் ஒரு பிரசங்கியார் கட்டாயம் தேகம ஒரு பாதிரியார் பிரசங்க கட்டாயம் தேவை வேத விற்பனர்கள் வேத வல்லுநர்கள் சாஸ்திரம் கற்றவர்கள் தேவை என்ற வார்த்தை எல்லாம் நூற்றுக்கு நூறு உண்மை அல்ல ஒரு தாய் எத்தனை பிள்ளையை பெற்றாலும் அந்த பிள்ளையினிடத்தில் தொடர்பு கொள்வதை போல எத்தனை கோடி ஜனங்களை உண்டாக்கினாலும் இறைவனால் மனிதனிடத்திலே தொடர்பு கொள்ள முடியும் என்பதை முதலில் நம்முடைய மனதிலே நாம் புரிந்து கொள்வோம் ஏங்க இப்ப கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வந்ததானங்க மொபைல் போனு மொபைல் என்ற வார்த்தையை ஒழுங்காக சொல்ல முடியாதவர்களாலும் அந்த எண்ணெய் அழுத்தி அழைப்பானை பயன்படுத்த தெரியாதவர்களும் கூட இன்று அந்த போனை பயன்படுத்துறாங்க இல்லையா அலைபேசிய கைபேசிய மொபைல் போனை அப்ப யோசித்து பாருங்கள் இறைவன் மனிதனிடத்தில் தொடர்பு கொள்வதுதான் பைபிளாக இருக்கிறது உங்களுக்கு கத்துக்க விருப்பமா நீங்க புரிஞ்சுக்கணுன்ற ஆர்வம் இருக்கீங்களா நீங்க அதுல என்னதான் சொல்லி இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டிய கட்டாயம் என்ற மனதில் நமக்கு இருக்கிறதா ஏன் கட்டாயம் என்ற வார்த்தையை நீ பயன்படுத்துகிற சகோதரனே அப்படின்னு என்னை பார்த்து கேள்வி கேட்டா ஆமா கட்டாயம் புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் விளைவுகள் கடுமையானவைகளாக இருக்கும் என்பதை மறந்து போய்விட வேண்டாம் இந்த வேத விற்பனர்கள் இந்த சாஸ்திரம் கற்றவர்கள் இந்த ஞானிகள் இந்த மேதைகள் எல்லாம் ஏன் ஒரு கொரோனா வரப்போகிறது என்று முன்கூட்டியே ஆராய்ந்து கண்டுபிடித்து மனிதர்களுக்கு சொல்ல முடியவில்லை ஒரு சுனாமி வந்து அழியப்போகிறது என்று ஏன் இவர்களால் சொல்ல முடியவில்லை 
சரி ஒருவேளை மாற்று வார்த்தையும் சொல்லுகிறான் அப்போ பைபிளில் இதெல்லாம் சொல்லி என் கடவுள் மனுஷனை காப்பாற்றலை அப்படின்னு ஒரு வேலை கேள்வி கேட்கலாம் இப்போ என்னுடைய கேள்வி என்னவென்றால் நாம் வாழ்ந்திருப்பதற்கு தேவையானவைகளை ஒரு முறையாவது நம் கையில் இருக்கிற திருமுறையை முழுவதுமாக வாசித்து முடித்திருக்கிறோமா அப்போ தெரிய வேண்டியவைகளை நாம் தெரிந்து கொள்ளாமல் போவது எவ்வளவு பெரிய நஷ்டம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் இது ஏன் புரிந்து கொள்ள முடியாததாக அடையாளம் காட்டப்படுகிறது ஒரு காலத்தில் சொல்லுவாங்க இந்த பைபிள் ஏதோ ஒரு இடத்துல மத வட்டாரத்தின் தலைமை பீடம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்துல அங்கே இருந்த தலைமையானவருடைய பக்கத்தில் செயினை வச்சு கட்டப்பட்டு அது மூடி வைக்கப்பட்டதாம் யாரோ சில பேர் மாத்திரம் அதை தூரத்திலிருந்து பார்க்க முடியுமா இது ஏதோ ஒரு மதத்தில் மாத்திரம் மறைக்கப்பட்டது என்று நினைக்காதே இங்க மதம் என்று சொல்லப்படுகிற ஆன்மீகவாதிகள் என்று சொல்லப்படுகிற ஆன்மீக வாழ்க்கை என்று பேசப்படுகிற எல்லா மதங்களிலேயும் ஏதோ ஒரு வகையில இறைவனை பற்றி அவர்கள் நம்புகிறது என்ன நம்ப வேண்டியது என்ன என்பதை முடிந்த அளவுக்கு மூடி மறைத்த வேலைகளை பாரம்பரியமான பரம்பரை பரம்பரையான நாங்கள்லாம் பெரிய தலைமுறை தலைமுறையாக இருக்கிறோம் இதுதான் எங்க பரம்பரைன்னு சொல்லுகிறோம் அல்லவா பரம்பரைகளாக இருந்தவைகள் மனிதன் இறைவனோட தொடர்பு கொள்வதை தடை செய்திருக்கிறார்கள் அல்லது தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அல்லது மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது உண்மை இந்த பைபிள் உலகத்தில் இருக்கிற அநேக மொழிகளிலே மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனபடியினாலே இது கடினம் என்ற மனோநிலையை நம்மை விட்டு எடுத்துவிட்டு குழப்பமாக நினைக்காமல் பிரிவினையை உண்டாக்கும் என்ற போதனையை நம்பாமல் படிக்க படிக்க தெளிவடைந்து அவரும் நாமும் என்னை படைத்தவரும் நானும் நெருக்கமான உறவில் வாழலாம் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியவர்களாயிருக்கிறோம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி புறநிலையும் அகநிலையும் நமக்கு இருக்கிறது அகநிலையின் வாழ்வுக்கு விசுவாசம் என்ற நம்பிக்கை என்பது தெய்வீக நம்பிக்கை என்பது மிகவும் அவசியமான ஒன்று ஸோ தெய்வீக நம்பிக்கை என்பது நான் மனிதன் எனக்கு அப்பாற்பட்ட இன்னொன்றுக்கு பெயர் டிவைன் டிவினிட்டி தெய்வீகம் கடவுள் தன்மை என்று சொல்லுகிறோம் அல்லவா அந்த வெளியே இருக்கிறவர் என்னுள்ளே இருந்து இயங்குவதற்கு அவர் சில காரியங்களை சொல்லிக் கொடுக்கிறார் அவைகளை வெளிப்படுத்தி இருந்து எழுதி வைக்கப்பட்டதுதான் பைபிள் என் அகநிலையை பத்திரப்படுத்த வேதத்தை கற்றுக்கொள்ள புரிந்து கொள்ள முடியாது என்ற மனநிலையை நான் முதலில் என்னை விட்டு எடுத்துவிட வேண்டும் என்பதை நாம் ஒவ்வொருவரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டியவர்களாயிருக்கின்றோம் பைபிளை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று பைபிளில் சொல்லப்பட்ட குணாதிசயங்கள் நமக்கு நிரூபிக்கிறது இன்னொன்னு the character of God himself reveals we can understand the Bible கடவுளினுடைய குணம் இருக்கிறது அல்லவா குணநலம் அதுவே நான் அவர் கொடுத்த வார்த்தையை கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்பதை ப்ரூவ் பண்ணுகிறது நிரூபித்துக் கொண்டே வருகிறது இதை பைபிள் மீண்டும் மீண்டும் பேசுகிறது அடிக்கடி சொல்லிக் கொண்டே வருகிறது ஒன்று குருதியர் பதினாலாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாவது வசனம் ஒருவன் தன்னை தீர்கதரிசி என்றாவது ஆவியை பெற்றவன் என்றாவது எண்ணினால் நான் உங்களுக்கு எழுதுகிறதைகள் கர்த்தருடைய கற்பனை என்று அவன் ஒத்துக்கொள்ள கடவன் ரெண்டு பேதர் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபது இருபத்தி ஒன்றாவது வசனம் வேதத்தில் உள்ள எந்த தீர்க்க தரிசனமும் சுய தோற்றமான பொருளை உடையதா இராது என்று நீங்கள் முந்தி அறிய வேண்டியது தீர்க்க தரிசனமானது ஒரு காலத்திலும் மனுஷருடைய சித்தத்தினாலே உண்டாகவில்லை தேவனுடைய பரிசுத்த மனுஷர்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலே ஏவப்பட்டு பேசினார்கள் கடவுளின் இயல்பு தன்னை மனிதனுக்கு வெளிப்படுத்துவது எப்படி வெளிப்படுத்துகிறார் மனிதன் புரிந்து கொள்கின்ற நிலையில் தன்னை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்க தேரி ஆஃப் எவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அல்லவா மனிதன் விலங்கிலிருந்து வந்தான் என்று சொல்லுகிறார்கள் அல்லவா விலங்கிலிருந்து வந்தான் என்ற படத்தை எங்கேயாவது பார்த்தீங்கன்னா விலங்கு மாறி வளைஞ்சிருப்பான் அப்புறம் நிமிந்திருப்பான் அப்புறம் நடக்க ஆரம்பிச்சான் சைன் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுகிற கை காலை அசைத்து முதலில் அடுத்தவருடைய தொடர்பு கொள்ள ஆரம்பித்தான் அப்புறம் ஒளி எழுப்பினா அப்புறம் பேச ஆரம்பித்தான் அப்படின்னு அவங்க வரிசையை சொல்லிக்கிட்டே வராங்க சரி அது ஒரு பக்கம் வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆனா பைபிள் இடத்துல வந்தீங்கன்னா 
கடவுள் ஆகாமை படைத்து அழைத்து கொண்டு போய் ஒவ்வொன்றுக்கும் பெயர் வை என்று சொல்லி சொன்னார் அவன் பெயர் வைக்க ஆரம்பித்தான் அப்ப கடவுள் மனுஷன் தொடர்பு கொள்ள விரும்பினபடியினாலே அவனை பேசும் சக்தி உள்ளவனாக தன் எண்ணங்களை வெளிப்படுத்த நிலை உள்ளவனாகவும் கடவுள் மனிதனிடத்தில் என்ன எதிர்பார்க்கிறார் என்பதை சொன்னால் அவன் புரிந்து கொள்ளக்கூடியவனாகவும் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்லோட கம்யூனிகேஷன் கெப்பாசிட்டியோட கேப்பபிலிட்டியோட தொடர்பு நிலையோட தொடர்பை புரிந்து கொள்கிற தொடர்பை உண்டாக்குகிற நிலையில் அவர் படைத்தபடியினாலே கடவுளுடைய இயல்பு மனிதனோட எப்படி தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்பதை தான் மனிதனிடத்தில் என்ன தொடர்பு கொள்ள விரும்புகிறார் என்பதை அவரே வெளிப்படுத்தி நம் கரங்களில் கொடுத்திருக்கிறார் வேத நூலாக பைபிள் நூலாக இதை மறந்து போய்விட வேண்டாம் அப்ப ஹார்மனைஸ் வித் காட்ஸ் நேச்சர் அப்படின்ற வார்த்தையை உங்கள் மனதிலே நான் பதிய வைக்க விரும்புகிறேன் கடவுளினுடைய இயல்பை கற்றுக்கொள்ள பைபிளை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பைபிளை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை என்று சொல்லுவது ஒன்று மன்னிக்கவும் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்த ஒன்று சோம்பேறித்தனம் அல்லது ஆர்வமின்மை அல்லது அது அவசியம் என்ற எண்ணம் இல்லாதது ஒன்றாக இருக்கின்றது இன்னொன்று அந்த கடவுளை மறுப்பது என்ற எண்ணம் நமக்குள்ளே இல்லாமல் போய்விடுகிறது இன்னொரு வார்த்தையில சொன்னா கடவுளுக்குன்னு ஒரு தன்மை இருக்கு அல்லவா அதை நாம் குறை கூறுவதாகும் என்ன நீ இப்படியே கொடுத்துட்டையா என்னமோ கையில் இருக்குது பசிக்குதுன்னு கேட்டேன் என்னமோ கையில் இருக்குது அதுக்கு பேர் என்னான்னு தெரியல அதை என்ன செய்யணும்னு தெரியல அதனால எப்படி என் பசி போகும்னு தெரியலன்னு ஒரு ஒருத்தர் போய் ஒரு கடையில் அரிசியை கையில் வாங்கிட்டு இதுக்கு பேரும் தெரியல இதை என்ன செய்யணும்னு தெரியல இதுக்கும் என் பசிக்கு என்ன சம்மந்தம்னு தெரியலன்னா அந்த அரிசியையும் அதன் தன்மையும் புரியாதவன் தன் பசியை போக்கிக் கொள்ள மாட்டான் அல்லவா அதை போலதான் ஆன்மீக பசியை போக்கிக் கொள்ள உள்ளான மனிதனை அழகாக பரிசுத்தமாக நேர்த்தியாக வைத்துக் கொள்ள பாவத்திலிருந்து விடுதலையாகி பரிசுத்தத்தில் வளர்ந்து இறைவனுடைய பிள்ளையாக வாழ்வதற்கு நம் கரங்களிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறதை புரியாமலே இருப்பது யாருடைய தவறு என்பதை யோசித்து பார்க்க வேண்டியவர்களாயிருக்கின்றோம் வார்த்தையின் மூலமாக இறைவன் மனிதனிடத்தில் தொடர்பு கொள்கிறார் காரணம் கடவுள் ஞானமும் வல்லமையும் புரிந்து கொள்கின்ற சக்தியும் உள்ளவர் காட்ஸ் விஸ்டம் பவர் டிமேண்ட் தட் த பைபிள் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் கடவுளுடைய ஞானம் இருக்குல்ல வல்லமை இருக்குல்ல கடவுள்கிட்ட புரிந்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை ஒன்று இருக்கிறது அல்லவா அதை எல்லாமே வேதத்தின் மூலமாக அவருடைய ஞானமும் வல்லமையையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த பைபிளை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் கடவுள் தன்னுடைய விருப்பத்தை வெளிப்படுத்துவதற்கு பெயர் தான் பைபிள் கடவுள் மனிதனுக்கு சொல்லுகின்ற செய்தி தான் பைபிள் ஏவப்பட்ட மனிதர்களின் மூலமாக அவர் வெளிப்படுத்தினார் என்று இப்பொழுது நாம் வாசிக்க கேட்டோம் ஒன்று திமுத்த இரண்டாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனத்திலே எல்லா மனுஷரும் ரட்சிக்கப்படவும் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவை அடையவும் அவர் சித்தம் உள்ளவராய் இருக்கிறார் இவ்வளவுதாங்க யாரையும் இதுல விட்டு வைக்கலங்க எனக்கு வேணாம்னு ஒதுக்கிட்டு போனா நான் ஒன்னு செய்ய முடியாது ரெண்டு திமுத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினேழு வசனத்தை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்க நீதியை படிப்பித்தலுக்கும் நற்கிரியை செய்வதற்கும் வேதம் கடவுளால் நமக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ரோமர் ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் கடவுள்னு ஒருத்தரை நம்புறேனே அவருக்கு சக்தி இருக்கா அவருக்கு வல்லம் இருக்கா அவர் என்னை விட எவ்வளவு பெரியவர் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி கேட்டா மனிதன் பாவத்திலிருந்து விடுதலையாகி வெளியே வருவதற்கு அவருடைய வல்லமையுள்ள வார்த்தை நமக்கு உதவி செய்யும் என்று பைபிளின் வல்லமை இங்கே வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த பைபிளை ஏன் தெரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும் இறை நம்பிக்கை உள்ளவர்களே தெய்வ பக்தி உள்ளவர்களே ஏன் இதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பைபிளில் உள்ள வார்த்தைகள் எல்லா ஞானமும் உள்ள எல்லா வல்லமையும் உள்ள எல்லாம் அறிந்திருக்கிறவராலே 
தேர்ந்தெடுத்து நமக்கு கொடுக்கப்பட்டவைகள் மத்திய பத்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது இருபதாவது வசனம் அவர்கள் உங்களை ஒப்பு கொடுக்கும் போது எப்படி பேசுவோம் என்றும் எண்ணத்தை பேசுவோம் என்றும் கவலைப்படாதிருங்கள் நீங்கள் பேச வேண்டுவது அந்நேரத்தில் உங்களுக்கு அருளப்படும் பேசுகிறவர்கள் நீங்கள் அல்ல உங்கள் பிதாவின் ஆவியானவரை உங்களிலிருந்து பேசுகிறவர் இதை விட வேற என்னங்க செய்தி வேணும் நமக்கு என்ன வேணுமோ அப்போ சிலர்களின் மூலமாக பிதாவே இயேசு இங்கே இருந்து எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிற்பாடு பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் அது எல்லாம் வேத நூலிலே மத்திய நூலிலே மார்க்கு நூலிலே ஒன்று குறைந்த நிருபத்திலே வெளிப்படுத்தலிலே என்று அழகாக வெளிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் கடவுளினுடைய ஞானமும் வல்லமையும் தயவும் நம்மோட இருக்கத்தக்கதாக நாம் ஆவலுடன் படிக்க கட்டாயமான பயிற்சி அவசியமானதாக இருக்கிறது இப்பொழுது வேத வசனத்தின் மீது மனிதர்கள் கொண்டிருக்கிற ஆர்வத்தை சில போதகர்களோ சில பக்திமார்களோ சில குருமார்களோ சில ஆசாரியர்களோ யார் வேண்டுமானால் எடுத்துக்கொள்ளலாம் எல்லாரையும் அல்ல சில பேர் என்ன செய்கிறார்களே என்றால் நான் உங்களுக்காக பிரார்த்தனை பண்ணுகிறேன் நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணணும் யார கல்யாணம் பண்ணணும் என்ன வேலை செய்யணும் எப்படி வீடு கட்டணும்னு இறைவன் என் மூலமாய் வெளிப்படுத்துவார் நீ தவம் இருந்து வரம் இருந்து என்னிடத்திலே வா கடவுள் வெளிப்படுத்துவதை உனக்கு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார்கள் மிகவும் வேதனைக்குரிய விஷயமாக இருக்கிறது வீடு கட்டுறது கல்யாணம் பண்றது பிள்ளை பெக்கிறது சொத்து சேர்க்கிறது தொழில் செய்கிறது இதற்கெல்லாம் கடவுள் எந்த திருமறையையும் அவர் வெளிப்படுத்தவில்லை அருமையானவர்களே திருமறை என்பது வேத வாக்கு என்பது கடவுளுடைய வார்த்தை என்பது பைபிள் என்பது உள்ளான மனிதன் கடவுளுடைய சாயலில் படைக்கப்பட்டவன் அவன் பத்திரமாய் வாழ்ந்து அவன் இறைவனிடத்தில் மீண்டும் வருவதற்காக வெளிப்படுத்தப்பட்ட இந்த வார்த்தைகளை அற்பமான சாதாரணமான எளிமையான காரியங்களுக்காக பயன்படுத்தி மனிதர்களுடைய மனோநிலையை மாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் தெய்வீக சிந்தனையிலே மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த வார்த்தையை சொல்வதற்காக இயேசு தெளிவா பேசிட்டார் உங்களுக்கு உண்ணவும் உடுக்கவும் தேவை என்று உங்களை படைத்தவருக்கு தெரியும் காட்டு பூவை பார் அதனுடைய அழகை வர்ணங்களை நிர்ணயித்தவன் நான் அல்லவா ஆகாயத்தில் பறக்கிற பறவைகளை பார் அவைகள் விதைக்கிறதும் இல்லை அறுக்கிறதும் இல்லை அவைகளை நான் போஷிக்கிறேன் அல்லவா ஆனபடியினாலே முதலாவது இறையரசையும் அவர் நீதியையும் தேடு பரலோகம் போறதுக்கு மோட்சம் போறதுக்கு சொர்க்கம் போறதற்கு வழி என்னான்னு அதுக்காக கடவுளை தேடி வா அப்ப இந்த பூமிக்குரிய கடவுளை தேட வேண்டாமா அது தானாக உனக்கு கொடுக்கப்படும் என்றார் ஆனபடினாலே கவனமாக வைத்துக் கொள்வோம் பைபிள் என்ற கடவுளுடைய வார்த்தையை திருமறையை வேதங்களை மந்திரமாகவும் தந்திரமாகவும் நான் நினைத்து அதை நாம் கற்றுக்கொள்வது சிரமம் என்று நம்மை நாமே ஏமாற்றி விட வேண்டாம் கடவுள் சர்வ ஞானி கடவுள் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் தான் செய்ய நினைத்ததை மனிதனுக்கு வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் அதை புரிந்து கொள்ள உன்னால் முடியாது என்றும் ஒன்று சில பேர் தடுக்கிறார்கள் இந்த பைபிளை படிக்க விடாம கடவுளுடைய திருமறையை படிக்க விடாம தடுக்கிறவங்களோட மகா கொடுமையான பாவிகள் யார் தெரியுமா இப்படி ஒன்று நடக்காது இருந்தாலும் யோசித்து பார்ப்போம் நரகத்தின் உச்சத்தை அனுபவிக்க போகிறவர்கள் யார் தெரியுமா நம் கையிலே திருமறை இருந்தும் நாம் சொந்த தாய்மொழியிலே இருந்தும் அதை படிப்பதற்கு ஆராய்வதற்கு நேரம் இல்லை என்று சொல்லுகிறவனை போல தன் புத்தியை சரியாக பயன்படுத்த முடியாத ஒரு நபர் இந்த உலகத்தில் பிறந்திருக்கவே முடியாத என்றும் கொடுமையான நிலைக்கு அவன் தன்னை வழிநடத்துகிறான் என்பதையும் நாம் மறந்து போய்விட வேண்டாம் ஏனென்றால் தொடக்கத்திலிருந்து நாம் படித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம் இறைவன் மனிதனுடைய தொடர்பு கொள்ள விரும்புகிறார் அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் பைபிள் என்பதை மறந்து போய்விட வேண்டாம் பைபிளை கத்துக்க சிறப்பு ஞானம்லாம் வேண்டாம் பைபிளை கத்துக்க பெரிய சிறப்பு விரதம் வேண்டுதல் அதெல்லாம் தேவையில்லை சிறப்பு ஞானத்தை தப்புன்னு சொல்லலை சிறப்பு விரதமா இருந்து வேண்டிக்கிறது தப்புன்னு சொல்லலை ஆனா இதெல்லாம் இருந்தாதான் முடியும்னு நினைக்காதீங்க நான் மனுஷன் எனக்கு உடம்புன்னு ஒண்ணு இருக்கு எனக்கு உள்ளுக்குள்ள சிந்திக்கிற அறிவுன்னு ஒன்று இருக்குது இது வேற அது வேற இது அதுவும் சில நேரம் முட்டிக்குது அது இருக்குதா இல்லையான்னு தெரிய என் மனசாட்சின்னு ஒன்று இருக்குன்னு நாம எல்லாம் பேசுகிறோம் பார்த்தீங்களா அப்போ அது வேற இது வேணும்னு தெரிஞ்ச நாம 
அந்த உள்ள இருக்கிற மனுஷனை சரிப்படுத்த நாம் பைபிளை தெரிஞ்சு கொண்டா இறைவனோடு சேர்ந்து வாழ முடியும் என்ற முடிவுக்கு வர முடியும் இதற்கு பெயர் தான் பாவ மன்னிப்பு பாவ விடுதலை அல்லது ரட்சிப்பு இதை பெற்றுக்கொள்கின்ற வழிமுறைக்கு பெயர் நற்செய்தி காஸ்பில் கிறிஸ்துவனுடைய பாடு மரணம் அடக்கம் உயிர்த்தெழுதல் என்ற நற்செய்தியை கவனமாக கேட்டு படித்து புரிந்து கொண்டு அதை நம் வாழ்க்கையில பயிற்சி செய்ய வேண்டும் ஒன்னே ஒண்ணுங்க நேர்மையான மனதோட கேட்க வேண்டும் ஹியர் வித் ஹானஸ்ட் ஹார்ட் அண்ட் மைண்ட் ஹேவ் அட்டிடியூட் டு அக்செப்ட் அண்ட் ஒபே அதை ஏற்றுக்கொள்ளவும் அதை அங்கீகரிக்கவும் அதற்கு கீழ்படியவும் நம்மை மனதை மாற்ற வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் கடவுள் என்பவர் நீதி உள்ளவர் ஒரு குறிப்பிட்ட கூட்டத்துக்கு மாத்திரம் எல்லாம் தெரியணும் மீதி பேருக்கு தெரியாம இருக்கணும்னு பாகுபாடு காட்டுகிறவர் அல்ல அப்படி காட்டியிருந்தால் பைபிளை வேதத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்க மாட்டார் அந்த கடவுள் கிருபையும் அன்பு உள்ளவர் சோ கிருபையும் அன்பும் என்பது புரிந்து கொள்ளும் வரை நமக்கு உதவி செய்வதுதான் பைபிளாக இருக்கிறது கடவுளுக்கென்று ஒரு விருப்பம் இருக்கிறது அவருடைய சித்தம் அந்த விருப்பம் என்ன என்பதை அவர் என்ன செய்தார் என்பதை நாமும் தெரிந்து கொண்டு செய்ய வேண்டும் அதனாலே நம்மிடத்தில் பைபிளை கொடுத்திருக்கிறார் நல்ல வாழ்வை தேடுகிற யாரானாலும் சரி இறை வார்த்தையை தேடுங்கள் பைபிளை தேடுங்கள் நீங்களாக வாசியுங்கள் அதை ஆராய்ச்சி செய்யுங்கள் குடும்பமாக பைபிளை தேடுங்கள் வேதம் உயிர் உள்ளது வேதம் வாழ்வு தரக்கூடியது வேதத்தை தேடுவோம் தனியாகவும் குடும்பமாகவும் பைபிளை வாசிப்போம் இறை வார்த்தையை நம்பி சர்வ வல்லவருடைய வார்த்தையினாலே நம் ஆன்மா பாதுகாக்கப்பட ரட்சிப்பை பெற்றுக்கொள்ள பாவ விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ள கடந்த கால பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பி ஏசு கிறிஸ்துவை தேவனுடைய குமார் என்று வாயினாலே அறிக்கையிட்டு பாவ மன்னிப்புக்கென்று திருமுழுக்கு பெற்று கர்த்தரால் அவருடைய சரீரம் ஆகிய சபையிலே சேர்க்கப்பட்டு நான் போய் என் பிதாவின் வீட்டிலே ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ணி இருக்கிறேன் வந்து உங்களை அழைத்து கொண்டு போவேன் என்று சொன்னார் அல்லவா சபைக்குள்ளே நம்மை சேர்த்தவர் அதிலே நாம் பத்திரமாய் இருப்பதற்காக வேதத்தை தொடர்ந்து படிப்போம் அவர் வந்து நம்மை பிதாவின் வீட்டுக்கு அழைத்து செல்வார் அங்கே போய் நித்திய காலமாய் வாழ்வதற்கு இங்கே நித்திய துக்கிரவிகளை தேடுகிற ஆசையை ஆர்வத்தை விருப்பத்தை எனக்கு தாரும் என்று தினசரி ஒரு முறையாத அவரிடத்தில் கையேந்தி வேண்டுமாமாக சத்தியமே வெளிச்சம் வேதமே வெளிச்சம் கட்டளையே வழி அந்த வெளிச்சத்தில் வாழ்வாங்க வாழ்ந்திருக்க உன்னதத்தின் தேவன் பைபிளின் துணை கொண்டு நம்மை வழி நடத்துவாராக ஆமே பிரியமானவரே நீங்கள் நாளில் செய்தியை கேட்டிருப்பீங்க நிச்சயமாக பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் இந்த நாளில் நீங்கள் கேட்ட செய்தியிலிருந்து உங்களுக்கான கேள்வி தான் ரெண்டு திமுதி மூணாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு அவசர திருமடி பைபிளை நமக்கு கொடுத்தது யார் ஏன் கொடுத்தார் கேள்வி மறுபடியாக சொல்கிறேன் குறித்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ரெண்டு திமுதி மூணாம் அதிகாரம் பதினாறு பதினேழு அவசர திருமடி பைபிளை நமக்கு கொடுத்தது யார் ஏன் அதை கொடுத்தார் இக்கேளுக்கான பதில தபால் மூலமாகவோ தொலைபேசியின் வாயிலாகவோ எஸ்எம்எஸ் அல்லது வாட்ஸ்அப் மூலமாகவோ எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் எல்லாம் அல்ல தேவன் அவருடைய வார்த்தைகளை புரிந்து கொண்டு நாம் வாழ எல்லாவித ஞானத்தையும் பலத்தையும் கிருவையும் தந்தருவாராக அன்பு நேர்களே நீங்கள் மதுரையில் இருப்பவர்களானால் எங்களுடன் சபையில் சேர்ந்து ஆராதிக்க உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் எங்களுடைய சபை ஆராதனை நேரங்கள் ஞாயிறு காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கும் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் மற்றும் வேத ஆராய்ச்சி புதன் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் நடைபெறுகிறது நடைபெறும் இடம் ஏஜிபி ஹால் நாற்பத்தி ஐந்து சி பார் ஒன் காரணேஷன் தெரு அரசரடி மதுரை பதினாறு சபையில் கலந்து கொண்டு இறையாசி பெற்றுக்கொள்ள உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம் தொடர்புக்கு ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று மற்றும் ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று திருவை உள்ள வார்த்தை தபால் பட்டி எண் பதினைந்து அரசரடி மதுரை ஆறு இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆறு